हाय फ्रेंड्स वेलकम टू शर्मा ब्लॉग मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा दोस्तों अगर आप एक ठेले के मालिक हैं बेसिकली आप एक कार्ड चलाते हैं या फिर आपका एक कैफे है जिसको आप 10 कैफे में कन्वर्ट करना चाहते हैं एक ठेले से आप 10 ठेले तक का सफर तय करना चाहते हैं एक छोटे से बिजनेस से आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं धीरे धीरे आप उसको एक्सपैंड करके एक बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं सो so, आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ कि एक ठेले से आप दस ठेले तक का सफर कैसे तय कर सकते हैं और इस सफर के बीच में आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इन प्रॉब्लम्स को कैसे आप सॉल्व करके धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं देखिए दोस्तों जब आप एक ठेला चलाते हैं तो एक छोटे बिजनेस में जब आप एक छोटे से बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं एक ठेले से जब आप दूसरा ठेला करना चाहते हैं तीसरा कार्ड खोलना चाहते हैं या एक कैफे से जब आप दूसरा तीसरा कैफे खोलते हैं अपनी ब्रांचेस खोलते हैं सो so प्रॉब्लम बहुत आती है इनिशियल स्टेजेस में अगर आपको पहले से उन प्रॉब्लम्स के बारे में पता होगा सो so डेफिनेटली आप उन प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने का समाधान ढूंढ लेंगे आप रास्ता ढूंढ लेंगे और उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे और जब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी तो आप बहुत आसानी से अपने एक ठेले से दस ठेले और अपने एक कैफे से दस कैफे खोल सकते हैं सो अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करके एक बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं फ्रेंचाइज मॉडल पे कन्वर्ट करके आप सिटी टू सिटी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं सो so, इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिएगा इसके अलावा दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर आपको बता दूं आज की वीडियो में बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको नहीं बताने वाला हूं कि आप ये कर लो आप कैमरा यूज करो आप पॉज मशीन यूज करो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है बिजनेस जब आपका ऑटोमेट होता है लेकिन बात कर रहे हैं हम छोटे ठेले की छोटे कार्ड की तो मैं वही चीजें आपको बताऊंगा जो स्टार्टिंग में आपको करनी है छोटी छोटी चीजें जो आपको करनी है वो प्रूवन मेथड है बहुत रियलिस्टिक मेथड है यहां पर बहुत बड़े बड़े मेथड बता के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा अगर आप एक छोटे व्यापारी और बिजनेस की शुरुआती स्टेज पर है तो आज का वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है सो रिक्वेस्ट एक ही करूंगा मेहरबानी करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझ पाए उसके बाद आपके मन में जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तो चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर देखिए दोस्तों अगर आपका एक ठेला है या आपका एक कार्ट है जिसको आप ग्रो करना चाहते हैं एक से आप दस करना चाहते हैं एंड इनफैक्ट दस से ज्यादा ही करना चाहता है हर कोई क्योंकि हर इंसान अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाना चाहता है सो so, आज मैं आपको एक चीज बता दूं देखिए जब बिजनेस छोटा होता है इनिशियल स्टेज में होता है तो आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है यहां पर बहुत सारे लोग आपको ही बोल देंगे कि एक कार्ड से दस कार्ड का सफर आप बहुत आसानी से तय कर सकते हैं मैं रियलिटी बता रहा हूं इतना आसान नहीं होता जितना आसान ये लगता है जितना आसान लोग कहते हैं जितना लोग आसानी से आपको वीडियो में बता देते हैं लेकिन हर चीज मुश्किल होती है तो नामुमकिन नहीं होती हम उसको नामुमकिन नहीं समझ सकते आप कर सकते हैं बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपको बहुत ज्यादा चुस्त रहना पड़ेगा अपनी आंखें अपने कान बहुत ज्यादा खुले रखने पड़ेंगे क्योंकि जब मैं अपने इनिशियल स्टेजेस में था बिजनेस की तो मैं ज्यादा बहुत ज्यादा भरोसा कर लेता था अपने ग्राउंड स्टाफ पे जिसकी वजह से होता क्या था कि पिलफ्रेज होता था फ्रॉड होता था पैसे चुराना शुरू हो जाता और ये मैक्सिमम बिजनेसेस में होता है मैं बहुत सारे कार्ड ऑनर्स को जानता हूँ जो जिनके ठेले पर चोरी होती है भाई जिनके कैफे में बहुत ज्यादा चोरी होती है उनका स्टाफ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसे टेक्निक्स निकाल लेता है जिसकी वजह से वो सेल प्रॉपर नहीं देता मतलब अगर दस हजार की सेल हो रही है तो दो हजार का टाका मार देते हैं बीच में से ऐसा ही ठेले में लोग करते हैं जैसे अगर थोड़ा सा दाएं बाएं हुआ मालिक का ध्यान तो जो कारीगर है वो गले पे हाथ डालेगा पांच का नोट निकाल लेगा भाई दिन में उसने अगर दो पांच का नोट भी निकाल ले तो आपके धंधे की चौपट कर देगा वो तो इस चीज को आप बहुत ज्यादा ध्यान में रखिए तो यहां पर आपको करना क्या है मैं आपको कुछ ही चीजें बहुत ही आराम के साथ में बहुत सिंपल वे में बता देता हूं देखिए किसी भी बिजनेस को जब आप एक से दो दो से तीन अपनी ब्रांचेस बनाना चाहते हैं सो एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आपको अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना होता है ऑटोमेट का मतलब यह है कि आपकी प्रेजेंस के बिना भी आपका बिजनेस ईजिली चल पाए तो अगर आप अपने बिजनेस के शुरुआती दौर पे हैं तो आप एक चीज को समझ लीजिए कि आप ऐसे प्रोसेस को बिल्ड करिए जिसकी वजह से आपका बिजनेस आपकी प्रेजेंस के बिना चल पाए देखिए एक और चीज मैं आपको यहां पर बता दूं अगर आप मालिक हैं तो सारा काम आपको खुद से वैसे भी नहीं करना है अपने बिजनेस में कभी भी अपने दिमाग में यह चीज मत लाना कि अगर मैं बिजनेस शुरुआत करूंगा तो मैं खुद ही बनाऊंगा खुद ही सेल करूंगा खुद ही मार्केटिंग करूंगा खुद ही सर्व करूंगा खुद ही क्लीनिंग करूंगा नहीं खुद ही कैश काटूंगा खुद ही मतलब सारा काम खुद ही करूंगा ये सबसे बड़ी गलती होती है बिजनेसेस की और ये काम आपको करना नहीं अगर आप ही लगे रहोगे हर काम में तो आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में कब सोचोगे आपका दिमाग ही नहीं जाएगा उस चीजों में क्योंकि आपका दिमाग चल रहा है अपने बिजनेस में
तो कुछ प्रोसेस आपको बनाने पड़ते हैं लाइक like, अगर आप देखो आपको अपना पहले मेन्यू से समझना पड़ेगा कि आप बेचने क्या वाले हैं और आप कुछ भी बेचते हैं आप एक ऐसा प्रोसेस जरूर बिल्ड कर सकते हैं कि आप उसमें मतलब सिस्टम बना दो मान लो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जैसे आप कभी मैकडोनल्ड्स गए होंगे आपने के भी विजिट किया होगा आपने सब विजिट किया होगा आपने डोमिनोज विजिट किया होगा आपने देखा कि अपने आप चल रहे हैं हर आउटलेट पर आपको सेम टेस्ट मिल रहा है तो यही आपको करना है अपने बिजनेस में चाहे आपका छोटा कंपनी है छोटा ब्रांड है या आपकी एक बड़ी कंपनी धीरे धीरे बन रही है आपको एक ही काम करना है कि आपके हर आउटलेट पे हर कैफे में हर कार्ट में एक प्रोडक्ट का एक ही टेस्ट मतलब सेम टेस्ट मिलना चाहिए तो उस सेम टेस्ट को लाने के लिए आपको एक सेम प्रोसेस बनाना पड़ेगा उस प्रोसेस को देखने के बाद उसको समझने के बाद कोई भी आपका एम्प्लॉय बहुत आसानी से आप उसको बना ले कोशिश ये करो आप इस तरीके का प्रोसेस बनाओ जिसको दसवीं बारहवीं पास करा हुआ लड़का भी समझकर वो बना ले आपको बहुत ही बड़े बड़े फाइव स्टार होटल के शेफ हायर ना करने पड़े देखो ठेले में अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप वाईफाई कैमरा लगा लो ये बात बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगी आपको कैसे है तो आप डेफिनेटली वाईफाई कैमरा आप लगाओगे और वाईफाई कैमरे पर आप अवेलेबल भी रहोगे चेक करते रहोगे और आपको उससे काफी हेल्प भी मिलेगी डेफिनेटली मिलेगी और यहां पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि ठेले पे आप पॉज मशीन लगा लो ये भी बिल्कुल रियलिस्टिक बात नहीं है नहीं हो सकता पॉसिबल नहीं है आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो बट यहां पर कर क्या सकते हो आप मैं वो आपको बता देता हूं देखिए अगर आपको ये लगता है कि मैं कोई बिजनेस खोलूंगा और वहां पर एक शेफ रखूंगा और उसको काम सौंप दूंगा वो करेगा और मुझे रात को लाकर पैसा दे देगा मेरे को लाकर सेल दे देगा सो आप यहां पर कंप्लीटली गलत हो भाई कभी भी ऐसा नहीं होता है देखो जहां पर बात पैसे कहते हो तो वहां भाई भाई का नहीं होता है तो आप एक चीज सोचो आप किसी को हायर कर रहे हो सैलरी पे आपको लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्टली काम करेगा आपके कार्ट में और शाम को आपको बताएगा भैया आज दस हजार की सेल हुई है भैया आज बारह हजार की सेल हुई है नहीं यार तो होगा यहां पर क्या कि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हो अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट हर बड़ी कंपनी करती है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपका एक फूड बिजनेस है आप कुछ भी बनाते हो आपको पता होना चाहिए कि आप एक कार्ट में कितना प्रोडक्ट दे रहे हो और उस प्रोडक्ट से आपके फिनिश प्रोडक्ट कितने बनने वाले हैं और अपने स्टाफ को ये ट्रेनिंग जरूर प्रोवाइड करो कि वो कोई भी चीज को अननेसेसरी वेस्ट नहीं कर सकते हैं और अगर कोई भी चीज वेस्ट होगी तो वो सीधा डस्टबिन में नहीं डालेंगे वो एक बकेट लगा दो आप यहां पर जिसमें आप रॉ वेस्ट कंप्लीट वेस्ट या सिंगल वेस्ट आप लिख सकते हो आप उस बकेट में आप सारा जो भी आपकी चीज वेस्ट हो रही है चाहे वो टिक्की हो चाहे वो बन हो आप उसमें डलवाओ आपका इसमें एक घंटा जरूर खराब होगा लेकिन आपका हजारों का नुकसान बच जाएगा ये शुरुआती दौर की बात मैं आपको बता रहा हूं जब आप कार्ट से आगे बढ़ जाओगे तो फिर आप डेफिनेटली टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हो आप वाईफाई कैमरास लगा सकते हो आप पॉज मशीन लगा सकते हो आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो जो इन्वेंट्री को ऑटोमेटिकली मैनेज करती है जो आपको एक्सपायरीज भी ट्रैक करके देती है देखो ये सारी चीजें डेफिनेटली आप कर अपने काम को आसान कर सकते हैं बट शुरुआती दौर पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी जो कि मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुका था इनिशियल स्टेज में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आप किसी भी बड़ी कंपनी को उठाकर देख लो जब उसने अपनी बिजनेस की शुरुआत करी थी तो उन्होंने रात दिन एक करके मेहनत करी है सो ये चीज कभी भी मत सोचना कि आप एक कार्ट ओपन करो एक शेफ को हायर करो और आप उसको भाई धंधा दे दो खोलकर और वो धंधा चलाकर आपको रात में लाकर पैसा दे देगा ये नहीं होता है डेफिनेटली वो दो दिन आपको पैसा लाकर देगा और तीसरे दिन से टाका मारना शुरू कर देगा आप किसी से भी पूछ लेना मैक्सिमम केसेस में होता है मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे सारे शेफ सारे हेल्पर ऐसे होते हैं आपको दस में से दो अच्छे भी मिल जाएंगे बट आप नहीं ट्रस्ट कर सकते हो ऐसे आंख बंद करके किसी पर आपका पैसा लगा आपका इन्वेस्टमेंट लगा भाई उस पर तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए अगर आप शुरुआत कर रहे हो इसके अलावा आपको एक स्टेप और फॉलो करना है देखिए जब आपके कार्ट ओपन होने लगते हैं तो आपको फिनिश प्रोडक्ट चाहिए होगा अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं अगर आप अपनी पूरी सिटी को एक्वायर करना चाहते हैं तो आप अपनी सिटी में एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल लो अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मेरा मतलब यह है कि आप वहां पर अपने प्रोडक्ट को बनाओ लाइक like, अगर आप बर्गर सेल करते हो तो बर्गर की जितनी भी टिक्की है वो आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बने ताकि आपका हर कार्ट का एक टेस्ट सेम हो हर कैफे का टेस्ट सेम हो अब सिंपल सी बात आपको मैं यहां पर समझाता हूं मैकडोनल्ड्स के हर आउटलेट में केएफसी के हर आउटलेट में जितनी भी टिक्की होती है जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो एक ही जगह से आता है और जैसे हर जगह का अपना एक वेयर हाउस है हर कंपनी का बड़ा बड़ा अपना वेयर हाउस होता है जहां से वो सारे स्टॉक को डिलीवर करते हैं अपने हर रेस्टोरेंट में हर कैफे में जिसकी वजह से सबका टेस्ट सेम होता है तो आप क्या कर सकते हो आप मान लो छोटे से व्यापारी हो आपका छोटा सा कार्ट है छोटा सा कैफे है तो आप अपनी सिटी में एक कमरा
माल सप्लाई करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हर कार्ट में कितना कितना माल गया है जो कि आपको जीसी प्रोजेक्शन गेस्ट काउंट प्रोजेक्शन से पता चल जाएगा ये थोड़े से साइंटिफिक वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इनकी जरूरत आपको डेफिनेटली आगे भी पड़ेगी ये चीजें आपको आगे भी समझनी पड़ेगी तो जीसी प्रोजेक्शन क्या होता है गेस्ट काउंट प्रोजेक्शन अब इसको आप थोड़ा सा आसानी से समझिए आपके चार लोकेशन में चार कैफे खुले हुए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कैफे में कितने ज्यादा कस्टमर आते हैं किस कैफे की सबसे ज्यादा सेल होती है सो उसके अकॉर्डिंग वहां पर आप इन्वेंट्री को देंगे यानी कि स्टॉक को प्रोवाइड करेंगे अब एक और सिंपल सा समझते हैं जैसे आपका एक ठेला वसंत विहार में लगा है और एक ठेला आपका सदर बाजार में लगा आप सदर बाजार में मंडे वाले दिन आपकी दस हजार की सेल होती है और वसंत विहार में आपकी बीस हजार की सेल होती है तो आप दोनों में अलग अलग माल जो स्टॉक है वो प्रोवाइड करेंगे वसंत विहार में ज्यादा देंगे सदर बाजार में कम देंगे सिंपल सी बात है और आप जितना भी माल वहां पर दे रहे हैं आपको उसको रिकॉर्ड करना है मैंशन करना है लिखना है और एक जो भी आपका एम्प्लॉय उसको आप समझाओ कि भैया इतना माल मैंने आपको दिया है शाम को बिकने के बाद जो मैं काउंट करूंगा उसके अलावा जो वेरिएशन आएगा वो यानी कि वो सेल है और उसके बाद बचाव प्रोडक्ट यहां पर होना चाहिए मैं रात में आके ये काउंट करूंगा उसके बाद ही हम धंधे को बढ़ाएंगे यानी कि अपने कार्ड को बढ़ाएंगे या कैफे को बढ़ाएंगे ये चीज क्लियरली उसको समझा दो ताकि उसको ना एक डर रहे कि भैया मालिक आके गिनेगा तो वो वैसे भी चोरी और फ्रॉड कुछ नहीं करेगा सो इस चीज को आप समझिए देखिए इस टॉपिक पे अगर मैं बात करूं बिजनेस को ऑटोमेट करने की प्रोसेस बनाने की तो एक घंटे का सेशन आराम के साथ में बन जाएगा क्योंकि बहुत कुछ है इसमें बताने को सो so, आज की वीडियो में फिलहाल मैं आपको इतना ही समझाना चाहता हूं कि अगर आप एक ठेले से दस ठेले करना चाहते हैं अपनी सिटी को पहले एक्वायर करना है आपको सो so, अपनी सिटी को पहले एक्वायर करने के लिए आपको एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना लेना है जहां से आपको सब कुछ बनाना है और अपने सारे कार्ड में सप्लाई करना है ताकि सबका टेस्ट सेम आए इसके अलावा दूसरा आपको काम करना है इन्वेंट्री को मैनेज करना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट अपने स्टाफ को समझाना है वेस्टेज को कंट्रोल करना है आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से चला ले जाओगे आज आप इस दो चीजों को समझ लो अगर आपके बहुत ज्यादा कमेंट आएंगे और डीप में इन्फॉर्मेशन दीजिए कि जीसी प्रोजेक्शन हम कैसे कर सकते हैं वीक डेज एंड वीकेंड्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं कैसे मॉनिटर कर सकते हैं गेस्ट को हम और छोटी सी सिंपल पॉज मशीन कौन सी होती है जो हम अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं एक छोटा सा ब्लूटूथ प्रिंटर लगाने के बाद ग्यारह से बारह हजार का आपको ब्लूटूथ प्रिंटर मिल जाएगा जो अपने फोन से आप कनेक्ट कर सकते हैं और आप एक अपने फोन में काफी सारी एप्लीकेशन आती है जिनको यूज करके आप कस्टमर के बिल्स को भी प्रिंट कर सकते हैं तरीके बहुत हैं बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि पहले आपको बिना टेक्नोलॉजी के शुरू करना है फिर धीरे धीरे आप अपनी अपने बिजनेस को ऑटोमेट करके टेक्नोलॉजी को यूज करके आप आराम के साथ में अपने काम को आसान करके धंधे को आगे बढ़ा सकते हैं सिंपल सी बात है दोस्तों तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर समझने को मिला होगा सीखने को मिला होगा अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत Tell me that you love me.